हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर टेन फोटोसिंथेसिस का पार्ट सिक्स ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का अगर अभी तक आपने पार्ट फाइव विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट फाइव विजिट कर सकते हैं पार्ट सिक्स में अपन स्टार्ट करते हैं किससे फोटो रेस्पिरेशन से देखो इस वर्ड में दो वर्ड है फोटो मीन्स लाइट और रेस्पिरेशन आप सब जानते हैं ओटू का कंजम्पन और सीओ का प्रोडक्शन तो इस वाले प्रोसेस में O2 जो होगी यूटिलाइज की जाएगी CO2 जो होगी वो प्रोड्यूस की जाएगी और ये प्रोसेस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा और सनलाइट की एनर्जी को इनडायरेक्टली यूज करके होगा ठीक है लेकिन इस वाली पार्ट में रेस्पिरेशन के जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होने की बजाय एनर्जी की क्या की जा रही है यूटिलाइज की जा रही है ठीक है तो इसको अपन क्या कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है कैसे होता है क्या है ये अभी सब अपन देखेंगे ये जो टर्म थी सबसे पहले क्रोटोको ने 1963 में दी थी और इसकी डिटेल स्टडी डेकर और टीओ ने की थी ये जो है एक वॉर्बर्ग इफेक्ट पे बेस्ड था वॉर्बर्ग इफेक्ट क्या था कि जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है और सीओ की कंसेंट्रेशन कम होती है या फिर अपन सिर्फ ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन पे बेस फोकस करें कि जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन सीओ की कंसेंट्रेशन से ज्यादा होती है या उसका लेवल ज्यादा होता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है इस इफेक्ट को क्या कहते हैं वॉर्बर्ग इफेक्ट अब ये क्यों होता है वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे और अभी इधर भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये वॉर्बर्ग इफेक्ट पे बेस्ड था अब फोटो रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं पहले तो फोटो रेस्पिरेशन इज डिफाइन एज सीरीज ऑफ लाइट डिपेंडेंट साइक्लिक रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है लाइट पे डिपेंड करती है इन विच ऑक्सीजन कंबाइन विथ आर यू बीपी आर यू बीपी राइबुलोज वन कॉमा फाइव बाई फॉस्फेट पे जनरली कौन कंबाइन करता है सीओ टू लेकिन यह कौन कंबाइन कर रही है ओ टू किसकी प्रेजेंस में रूबिस्को की प्रेजेंस में और क्या प्रोड्यूस हो रही है सीओ टू विथ कंजप्शन ऑफ एटीएपी एंड एन एडीपीएस टू और कंजप्शन हो रहा है जबकि प्रोडक्शन होना चाहिए रेस्पिरेशन में तो ठीक है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन ये कहा होता है क्लोरोप्लास्ट परोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीन ऑर्गन में कलेक्टिवली ये होता है ठीक है ये जब प्रोसेस होता है तो जो एक कंपाउंड बनता है फर्स्ट कंपाउंड जो बनता है वो होता है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड या अपन कह सकते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि टू कार्बन का है हालांकि ये अनस्टेबल होता है और हाथों हाथ किसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लाइकोलेट जो भी टू कार्बन का ही होता है यही वजह है इस साइकिल को ग्लाइकोलेट साइकिल या फिर सी साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये कितने कार्बन के टू कार्बन के अब फोटो रेस्पिरेशन मतलब एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है क्यों है देखो जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो आर यू बीपी जो होगा उस पर ऑक्सीजन जुड़ेगी ऐसा क्यों हुआ रूबिस को जो एंजाइम था अपन बार बार उसकी जो फुल फॉर्म है उस पर फोकस करें तो वह है कार्बो ऑक्सीजिनेज उसके पीछे क्या है सीओ कार्बो ऑक्सीलेज और ऑक्सीजिनेज जनरली रूबिस्को की एफिनिटी सीओ टू के लिए ज्यादा होती है और वो आर यू बीपी पे क्या एड करता है सीओ टू लेकिन अगर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन और हाई इंटेंसिटी लाइट हो तो वो रूबिस्को एंजाइम जो होता है वो आर यू बीपी पे ऑक्सीजन एड कर देता है तो ऑक्सीजन ऐड करता है और क्या करता है फास्फोग्लाइकोलेट और पीजीए बना लेता है और इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है डिक्रीज क्योंकि आर यू बीपी पे कौन ऐड नहीं हुआ सीओ टू एड नहीं हुआ और सीओ टू एड नहीं होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी कम होगी यही कारण है वॉर्बर्ग इफेक्ट का वॉर्बर्ग इफेक्ट में क्या बोला गया था कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने पर फोटो कम होता है तो क्यों कम हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा तो आर यू बीपी पे जहां सीओ टू एड होनी थी वहां ओ टू एड हो गई तो सीओ टू का फिक्सेशन तो हुआ ही नहीं ठीक है वॉर्बर्ग इफेक्ट अपन अलग से बिल्कुल डिस्कस करेंगे बाद में नो एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्म इसमें कोई एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्म नहीं होता इवन लॉस होता है किसका एटीपी और एनएडीपीएस टू का सी थ्री प्लांट की ईल्ड जो होती है वो भी क्या होती है प्रोडक्टिविटी जो होती है वो भी क्या हो जाती है कम हो जाती है और इसके नीचे फोर्थ पॉइंट पे आपको वॉर्बर्ग इफेक्ट का डेफिनेशन लिखनी है जो मैं अभी बाद में लिखाऊंगा वो यहां पर नोट कर देनी है ठीक है तो ये अपना इस हिसाब से ये फोटो रेस्पिरेशन एक क्या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है अब क्वेश्चन उठता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है तो हो ही क्यों रहा कुछ तो फायदा भी होगा तो देखो जो सी थ्री प्लांट होता है उन प्लांट में जब वो ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं जहां पर क्या होता है हाई लेवल ऑफ ओ टू होती है लो लेवल ऑफ सीओ टू होती है और हाई इंटेंसिटी लाइट होती है ऐसे केस में ऑक्सीजन का ज्यादा लेवल और इतनी ज्यादा लाइट जो जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है जनरली बोले तो क्लोरोफिल उसको डैमेज कर सकता है क्या करके फोटो ऑक्सीडेशन करके फोटो बोले तो सनलाइट ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीजन ऐड होना वो ऐड होकर उस क्लोरोफिल को परमानेंटली खराब कर सकता है और प्लांट डैमेज हो सकते हैं 
अब इसको बचाने के लिए क्या करें कि जो एक्स्ट्रा लाइट और ऑक्सीजन आ रही है या ऑक्सीजन का जो ज्यादा लेवल हो गया है क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट गिरेगी उतनी लाइट रिएक्शन चलेगी और लाइट रिएक्शन में वाटर का फोटोलाइसिस होकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है इसका मतलब जो लाइट आती जा रही है वो ऑक्सीजन के लेवल को और बढ़ाती जाएगी और लाइट और वो दोनों मिलकर प्लांट को डैमेज कर देंगे तो अपन को बेसिकली करना यह है कि उस लाइट को किसी और पर्पज में यूज कर लेना तो प्लांट फोटो रेस्पिरेशन में यही करते हैं प्लांट क्या करता है बाई फोटो रेस्पिरेशन वो ऑक्सीजनेशन कर देते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उससे आरयूबीपी का ऑक्सीजनेशन कर देते हैं और लाइट एनर्जी को यूटिलाइज भी कर लेते हैं इस प्रोसेस में जिससे ओ और लाइट की लेवल क्या होता है थोड़ा कम हो जाता है उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है जिससे फोटो ऑक्सीडेशन से क्या होता है प्रोटेक्शन होता है ठीक है हालांकि इसमें फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है लेकिन एटलीस्ट प्लांट डैमेज तो नहीं हो रहा तो ये सी थ्री प्लांट में फोटो ऑक्सीडेशन से बचने का एक तरीका हो गया ठीक है हालांकि सी फोर प्लांट और जो सी एम प्लांट है उसमें तो फोटो रेस्पिरेशन ही कम होता है उसके अपन एक्टिविटी देख चुके हैं कि वो कम कैसे होता है उन्होंने रूबिस्को को ऑक्सीजन से अलग ही कर ली ठीक है अब देखो ये जो साइकिल है ये मैंने पूरा साइकिल नहीं ड्रॉ किया है बीच बीच में कुछ स्टेप गायब किए आपकी बुक में साइकिल ड्रॉ नहीं किया हुआ लेकिन मैंने शॉर्ट समरी फॉर्म में एक साइकिल ड्रॉ किया है मैं चाहता हूं कि आप भी ये साइकिल ड्रॉ कर ले और साइकिल आराम से आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा कोई बहुत ही हार्ड साइकिल तो है नहीं तो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ये क्लोरोप्लास्ट को शो कर रहा है ये बॉक्स जो है वो परोक्सीसोम को और सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है वो किसको शो कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को शो कर रहा है तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन और फाइव कार्बन आरयूबीपी रुबिस्को की प्रेजेंस में टू कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट और थ्री कार्बन पीजीए बनाता है फिर ये फॉस्फोग्लाइकोलेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में जो कहा ट्रांसफर कर दिया जाता है परोक्सीसोम में जहां ओ टू एड होकर ग्लाई बन जाता है जो बाद में ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है इसमें बीच में और भी स्टेप है लेकिन सारे स्टेप तो अपन ड्रॉ नहीं कर बनाया नहीं है मैंने तो फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई नीड नहीं है फिर ये ग्लाइसिन जो है वो सेरीन में कन्वर्ट होता है का माइट्रोकोन्ड्रिया में फिर ये सेरीन जो है वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है परोक्सीसोम में वो एनएडी एच टू यूज करता है और क्या बनाता है ग्लिस बनाता है और ग्लिस जो है एटीपी यूज करके क्या बना देता है पीजीए बना देता है इस तरीके से ये साइकिल चलता है और प्लांट को क्या करता है फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है तो एकदम आसान है फोटो रेस्पिरेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन यूज हुई और सीओ टू प्रोड्यूस हुई हालांकि इसमें कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हुआ इवन एनर्जी का क्या हुआ कंजप्शन हुआ लेकिन ये प्रोसेस जो होता है सी थ्री प्लांट को क्या करता है फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए फिर अपन करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटो सिंथेसिस नेक्स्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटो ये समझने से पहले अपन कार्डिनल पॉइंट का हाइपोथेसिस समझते हैं तो देखो कार्डिनल पॉइंट का हाइपोथेसिस क्या होता है कि कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उन्हें जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनकी तीन वैल्यू हो सकती है कौन कौन सी वैल्यू सबसे पहली वो वैल्यू जहां पर वो पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे कहेंगे मिनिमम वैल्यू फिर एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसपे वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होगा अपनी हाइएस्ट रेट से होगा जिसे कहेंगे ऑप्टिमम वैल्यू और एक पर्टिकुलर वैल्यू फैक्टर की ऐसी आएगी जहां वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रुक जाएगा इसे अपन क्या कहेंगे मैक्सिमम और हाईएस्ट वैल्यू ठीक है तो फोटोसिंथेसिस के हिसाब से देखते हैं तो अमाउंट ऑफ फैक्टर एट विच फोटोसिंथेसिस स्टार्ट उसे अपन क्या कहेंगे मिनिमम वैल्यू मतलब फैक्टर्स की इतनी वैल्यू तो चाहिए कि जैसे सीओ टू और लाइट कम से कम इतने तो चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो तो वो मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगी मिनिमम वैल्यू और पॉइंट ठीक है अब जैसे जैसे इनकी अमाउंट अपन बढ़ाते जाएंगे CO2 की अमाउंट बढ़ाएंगे H2O की अमाउंट बढ़ाएंगे लाइट की अमाउंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती जाएगी और एक इनकी सर्टेन वैल्यू पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे उन सारे फैक्टर की ऑप्टिमम वैल्यू और ऑप्टिमम पॉइंट तो अमाउंट ऑफ फैक्टर एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम ड्यू टू ऑप्टिमम और बेस्ट कंडीशन उसे अपन क्या कहेंगे ऑप्टिमम वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं फिर अगर अपन इससे भी ज्यादा बढ़ाए तो अब मैक्सिमम रेट तो हो चुकी थी अगर और ज्यादा फैक्टर की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लगेगी और एक सर्टेन हाई वैल्यू पे जाके रुक भी जाएगी फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा जैसे अपन लाइट के कंसेप्ट से समझते हैं लाइट जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना फोटोसिंथेसिस बढ़ता है पर अगर हाई लाइट इंटेंसिटी कर देंगे तो जो लीफ जो होगी वो खुद ही डीजनरेट हो जाएगी उसका क्लोरोप्लास्ट डीजनरेट हो जाएगा सेल्युलर
और मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं और ये तीनों पॉइंट जो होते हैं वो कार्डिनल पॉइंट कहते हैं इससे अपन को ये तो समझ में आ गया कि फैक्टर किस तरीके से चलते हैं लेकिन जैसे कि एक से ज्यादा फैक्टर होने पर सबसे ज्यादा वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किस पे डिपेंड करेगा जैसे फोटोसिंथेसिस है वो सीओ से भी अफेक्ट होता है लाइट से भी अफेक्ट होता है वाटर से भी अफेक्ट होता है और भी बहुत सारे वो सबसे ज्यादा किससे अफेक्ट होगा तो इसके लिए ब्लैकमैन ने लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट दिया जो कि बेसिकली लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम पे बेस्ड था लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम आपने केमिस्ट्री में लिमिटिंग फैक्टर से पढ़ा होगा ठीक है इलेवेंथ में फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री में तो देखो ये क्या था अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन स्टोरी इफ एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर फैक्टर और लिमिटेड बाय दैट पर्टिकुलर फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट जो सबसे कम अमाउंट में फैक्टर प्रेजेंट होगा उसी पे ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा ठीक है इफ वी इंक्रीज लिमिटिंग फैक्टर देन फोटोसिंथेसिस इंक्रीज जनरली लाइट वाटर और सीओ टू में से सीओ टू जो होता है लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव करता है लेकिन कुछ केस में दूसरे फैक्टर भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है जैसे मान लो कोई ऐसी जगह है जहां लाइट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं गिर रही तो लाइट भी हो सकता है कहीं वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो वाटर भी हो सकता है लेकिन जनरली जो लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है सीओ ठीक है आगे देखते हैं अब अपन फैक्टर अफेक्टिंग लेते हैं और पहले वो फैक्टर अफेक्टिंग लेते हैं जो एक्सटर्नल है एक्सटर्नल है एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि जो प्लांट के चारों तरफ जो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वो पड़ते हैं तो सबसे पहले लेते हैं लाइट तो फोटोसिंथेसिस जो होता है अपन अच्छे से जानते हैं कि लाइट स्पेक्ट्रा के सिर्फ एक छोटे से पार्ट में होता है जिसे क्या कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो कि क्या होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर अब लाइट की जो इंटेंसिटी और टाइप ऑफ लाइट दोनों फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है इंटेंसिटी कैसे करती है जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा और एक सर्टेन ऑप्टिमम वैल्यू पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन अगर इससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा और फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा रुक जाएगा बट एट हाई इंटेंसिटी इट गेट लिमिटेड और स्टॉप ड्यू टू फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट अदर सेल्यूलर मटेरियल वो खराब हो जाएंगे डीजनरेट हो जाएंगे डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे जिसे सोलराइजेशन भी कहते हैं टाइप ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट करता है मैक्सिमम होता है ब्लू और रेड कलर पे क्यों क्योंकि ब्लू और रेड कलर पे एब्जॉर्बन भी मैक्सिमम होता है तो प्लांट जो होते हैं ब्लू और रेड को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं यहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा ग्रीन को वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते तो ग्रीन में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगा तो पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अगर अपन आगे के जो फैक्टर है वो भी अच्छे से स्टडी करते हैं नेक्स्ट लेते हैं टेम्परेचर तो देखो जनरली 10 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है ऑप्टिमम मतलब इस रेंज में क्या होता है फोटोसिंथेसिस क्या होगा मैक्सिमम होगा इस रेंज से कम और इस रेंज से ज्यादा पर फोटोसिंथेसिस क्या होने लगेगा कम होने लगेगा अब देखो अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एंजाइम जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो क्या होंगे डी हो जाएंगे उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी एक और प्रॉब्लम है रूबिस को जो है वो हाई टेम्परेचर पे जो है वो ऑक्सीजन के टूवर्ड्स थोड़ी ज्यादा अफिनिटी शो करने लग जाता है तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस कम होता है लेकिन कुछ प्लांट इसके एक्सेप्शन भी है कुछ प्लांट इससे ज्यादा टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जैसे कॉर्निफर्स वगैरह जो होते हैं वो थर्टी के ऊपर कर सकते हैं कुछ जीरो फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं कुछ एक्वेटिक जो एलगी है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकती है फोटोसिंथेसिस कर सकती है वो एक्सेप्शन की बात है लेकिन जनरली जो होता है फोटोसिंथेसिस वो 10 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच मैक्सिमम होता है और ये रेंज जो होती है वो एंजाइम के लिए भी ऑप्टिमम रेंज है तो एंजाइम अच्छे से काम करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या रहेगा ऑप्टिमम या हाई रहेगा ठीक है नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जनरली लिमिटिंग फैक्टर होता है तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ाते जाते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है जनरली एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो होता है 0.03 पॉइंट जीरो थ्री परसेंट तो आपकी बुक के हिसाब से 1 परसेंट तक अगर इसकी अमाउंट को बढ़ाएं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है वैसे इससे भी ज्यादा बढ़ाएं या हाई अमाउंट ऑफ सीओ जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि जितनी ज्यादा हाई अमाउंट होने लगेगी सीओ की स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे
आप में से कोई मुझे यह बता सकता है कि CO2 जो होती है उसकी ज्यादा कंसेंट्रेशन से स्टोमेटा कैसे क्लोज हो जाते हैं अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे मैंने ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन की थी ट्रांसपीरेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा में ठीक है नेक्स्ट है वाटर तो देखो इसको अच्छे से सुनना मेरी बात प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका सिर्फ वन परसेंट पार्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है इसका मतलब जनरली वाटर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकता क्योंकि एटलीस्ट वन परसेंट जितना तो उसे मिल ही जाएगा लेकिन वाटर की सॉइल में जो डेफिशेंसी होती है वो इनडायरेक्टली क्या करती है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है कैसे अगर सॉइल में वॉटर कम होगा तो प्लांट को ओवरऑल वाटर कम मिला और इससे वाटर प्लांट क्या करेंगे इस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो अब अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो सीओ टू एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी ओटो रिलीज नहीं हो पाएगी मतलब गैस एक्सचेंज क्या होगा अफेक्टेड हो जाएगा और इस वजह से इनडायरेक्टली वॉटर क्या हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर लेकिन डायरेक्टली तो उसका कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता ठीक है Only 1% part part of total absorbed water is used in plant, so generally water can't be limiting factor. तो फिर problem क्या है? But shortage of soil water affect photosynthesis indirectly. As stomata get closed and no gas exchange takes place, so in this way water can act as limiting factor. ठीक है? Next है oxygen. तो देखो oxygen का effect जो है वो Warburg effect से समझा सकते हैं. मतलब high amount of oxygen photosynthesis को कम करती है. अब कैसे जैसे ही ऑक्सीजन की हाई लेवल होने लगेगी वो सीओ टू के साथ कंपीट करेगी किससे जुड़ने के लिए रूबिस को एंजाइम से और एक सर्टेन हाई अमाउंट पे रूबिस को एंजाइम क्या करेगा ऑक्सीजन को आर यूबीपी पे ऐड करेगा और उसका ऑक्सीडेशन करेगा इससे सीओ टू फिक्सेशन कम होने लगेगा रेट ऑफ फोटो क्या होगा डिक्रीज इसको क्या कहते हैं वॉरबर्ग इफेक्ट एक चीज और नोटिस करते हैं अपन अपन ने एंजाइम इमिट इनिबिटर पढ़े थे तो वो दो तरीके के थे कंपिटेटिव और नॉन कंपिटेटिव अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो वो रुबिस्को के लिए नॉ कंपिटेटिव इनिबिटर है मतलब वो सीओ टू जो है अपन अगर सबस्ट्रेट माने और सीओ टू जो है वो रुबिस्को पे ऐड करके आर यूबीपी जो है उस पर अपना क्या करती है वो क्या करती है सीओ टू फिक्सेशन वाला पार्ट करती है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कंपिटेटिव इनिबिटर की तरह बिहेव करती है और वो सीओ टू की जगह जुड़ने लगती है और फिर उसका आर यूबीपी का ऑक्सीडेशन होकर फोटो ऑक्सीडेशन होने लगता है फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है सॉरी फोटो ऑक्सीडेशन क्या फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो एक कंपिटेटिव एंजाइम इनिबिटर का एग्जाम्पल है चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं ऑक्सीजन की हाई कंसेंट्रेशन या हाई लेवल जो होती है वो सीओ टू फिक्सेशन को रोकती है कैसे रोकती है आर यूबीपी हाई लेवल पे क्या करेगा ऑक्सीजिनेज एंजाइम की तरह बिहेव करेगा और ये इफेक्ट क्या कहलाता है वॉरबर्ग इफेक्ट नेक्स्ट लेते हैं इंटरनल फैक्टर तो ये तो नॉर्मल से देखो इंटरनल फैक्टर में लीफ में क्लोरोफिल की अमाउंट आती है तो क्लोरोफिल क्या करता है लाइट को एब्सॉर्ब करता है जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ही अच्छा है प्लांट के लिए उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर में बेसिकली स्टोमेटा का स्ट्रक्चर उनके नंबर उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये सब अफेक्ट करता है क्योंकि स्टोमेटा ही जो होते हैं वो सीओ को एब्जॉर्ब करते हैं अगर स्टोमेटा ज्यादा होंगे ज्यादा लंबे समय तक ओपन रहते हैं तो सीओ ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे जिससे फोटो बढ़ेगा अगर स्टोमेटा जल्दी क्लोज हो जाते हैं उनके नंबर कम है तो सीओ का एब्जॉर्बन कम होगा इस वजह से फोटो कम हो सकता है तो बेसिकली ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या करता है फोटो को अफेक्ट करता है एक है अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड देखो प्लांट में जैसे ही लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज बनने लगता है तो वो ग्लूकोज जो है अगर वहीं पे शुगर जो है उसकी लेवल वहीं पे ही बढ़ती जाएगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा कम होता जाएगा यही वजह है कि प्लांट उसे क्या करते हैं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट पार्ट में जैसे ही वहां से वो शुगर रिमूव हो जाएगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गई वापस फोटो की रेट क्या होने लगेगी इंक्रीज होने लगेगी ठीक है तो ये अपने थे फैक्टर अफेक्टिंग फोटो इस तरीके से ये अपना चैप्टर का लास्ट पार्ट और चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक और चीज अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं ठीक है तो खूब सारा पढ़िए खूब खुश रहिए खूब मस्त रहिए अपने नोट्स खूब बनाइए और उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए रोजाना थैंक यू फॉर वॉचिंग